நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இது இனிதே இயற்பியலினுடைய இன்னொரு காணொலி நான் உங்கள் ஜோ கடந்த காணொலியினுடைய பீடிகையை மீண்டும் நினைவுப்படுத்துகிறேன் வெக்டர்களை கூட்டுவது எப்படி இந்த கேள்வியோடு தான் முடித்தோம் அப்போ அதற்கான விடையை தேடுவதற்காக தான் இந்த காணொலி இருக்கிறது அப்போ ஒரு வெக்டரை எப்படி கூ ரெண்டு வெக்டர்களை நான் ஒரு வெக்டரை எப்படி கூட்டுறது ரெண்டு வெக்டர் இருந்தால் தானே கூட்ட முடியும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வெக்டர்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கும் பொழுது அதை எப்படி கூட்டுவது மொத்த மதிப்பாக எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது மொதல் இதை வந்து நம்ம யதார்த்த வாழ்க்கையோடு பொருத்தி பார்க்க வேண்டியது அவசியம் வெக்டர்களை கூட்டுறது எப்படி நான் பொதுவாகவே வெக்டர்களை பற்றி பேசும்பொழுது எனக்கு விசை தான் வந்து ரொம்ப பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டாக தோன்றுறது ஏன்னா நம்ம உணர்ந்து கொள்வதற்கு எளிதாக இருக்கக்கூடியது விசையை பற்றின விஷயந்தான் விசை என்பது வெக்டர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த திசையை பொறுத்து அதை நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இப்போ நான் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸை வந்து தள்ளணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் லேசாக அந்த பாக்ஸ் தள்ளி பார்க்குறேன் அது நம்மளுடைய பீடி பாடிக்கு வந்து ஒத்து வராமல் இருக்குது ரொம்ப பெரிய பாக்ஸாக இருக்குது அப்போ ஒரு ஆளாக என்னால் தள்ள முடியல அப்படின்றத நான் உணர்றேன் அப்போ என்னுடைய நண்பர்களை கூப்பிட்டு ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு இல்லை ஒருத்தனை இன்னொருத்தனை எக்ஸ்ட்ராவாக கூப்பிட்டு வாடா ரெண்டு பேரும் தள்ளிடுவோண்டா அப்படின்னு சொல்கிற பொழுது நான் கொடுக்கக்கூடியது ஒரு விசை என்று கணக்குகள் ஆனால் என் நண்பன் கொடுக்கக்கூடியது ரெண்டாவது விசை இந்த ரெண்டு விசையும் சேர்த்து தான் ஒரு திசையில் அந்த அந்த இதில் அப்ளை பண்ணுறப்போ அந்த பாக்ஸ் வந்து நகரப் போகுது இப்போ அந்த பாக்ஸ் என்ற ஒரு பொருள் மேலே இரண்டு விசைகள் செயல்படுகிறது இந்த இரண்டு விசைகளுடைய தொகு பயன் மதிப்பு மொத்த மதிப்பு எவ்வளோ இருக்குது இப்போ உதாரணமாக நான் சும்மா நம்பரில் சொன்னால் உண்மையிலே நிறைய நேரங்களில் நம்பர்களாக சொன்னால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ நான் செலுத்தக்கூடிய விசை அப்படின்றது வந்து ஐம்பது நியூட்டன் அவ்வளோதான் என்னால் முடியுது என்னுடைய நண்பனை கூப்பிடுறேன் இல்லையா அவன் வந்து கொஞ்சம் பலசாலி அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் நூறு நியூட்டன் அப்படின்றத கொடுக்குறான்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ மொத்தமாக எவ்வளவு விசை அங்கே செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறப்போ நம்ம ஈஸியாக சொல்லிவிடும் ரெண்டு பேரும் ஒரே சைடு தானே தள்ளினீங்க அப்போ நீ ஐம்பது அவன் நூறு ஐம்பது நூறு நூற்றம்பது அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த எளிமையாக நம்ம சொல்வதற்கு ரெண்டு முக்கிய காரணம் இருக்குது ஒன்று இதை நம்பராகவே நம்ம பாவிச்சுக்கிறோம் அதனால் ஐம்பதையும் நூறையும் சாதாரணமாக கூட்டுவதாக கூட்டி நம்ம நூற்றம்பது அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்லிடுறோம் அப்போ தானே அது வெக்டர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம நினைவு இருக்குது சாதாரணமாக வெக்டர் கூட்ட முடியாது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இது ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது நம்மளுக்கு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அப்போ ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இந்த வெக்டர்களை எப்படி நாம் கூட்டுறோம் சில காணொலிகளுக்கு முன்னாடி வெக்டர்களுடைய வகைகள் ரொம்ப நேரம் அடுத்துறேன் அந்தது அப்போ வெக்டர்களுடைய வகைகளை பேர் இப்போ பேசும் பொழுது நம்ம இணை வெக்டர்கள் பேரலல் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வகையை பற்றி பேசணும் ஒரே திசையில் இருக்கக்கூடிய வெக்டர்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ ஒரு ஏ வெக்டர் பி வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நாம் அந்த ஐம்பது நியூட்டன் அப்படிங்கிறதையும் நூறு நியூட்டன் அப்படிங்கிறதையும் இந்த பாக்ஸில் அந்த படமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க எனக்கு பின்னாடி அப்போ அந்த பாக்ஸை வந்து அந்த ரெண்டு விசைகளும் செயல்படுகிற பொழுது மொத்தமாக அதனுடைய என் மதிப்பு என்னன்னு சொல்கிற பொழுது எப்படி நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் பாக்ஸ் அப்படி மறந்துடுவோம் இப்போ ஐம்பது நியூட்டன் இருக்குது நூறு நியூட்டன் இருக்குது ஐம்பது நியூட்டன் நான் கொடுத்த விசை நூறு நியூட்டன் என் நண்பன் கொடுத்த விசை இப்போ அந்த ஐம்பது நியூட்டனை என்ன பண்ணணும் அந்த நூறு நியூட்டனோட கூட்டணும் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நூறு நியூட்டன் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அல்லது ஏதாவது ஒன்றை அப்படியே வைத்து கொண்டு அந்த இன்னொரு வெக்டரை எடுத்து அப்படி இதோட சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே திசையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு அனுகூலமான விஷயமா இருக்குது வெக்டர்களை கூட்டும் பொழுது இப்போ ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால எனக்கு என் மதிப்பை மட்டும் சேர்த்து கூட்டினா போதும் ஏன்னா காமனாக திசை இருக்கிறதுனால அது தனியாக புதுசாக ஒரு திசையில் அப்படிலாம் இருக்க போகிறது இல்லை இல்லை அப்போ ஐம்பதையும் நூறையும் அப்படி சேர்க்கிற பொழுது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒரு வெக்டர்னுடைய நீளம் தான் அதனுடைய என் மதிப்பை குறிப்பிடுகிறது அந்த வெக்டர் வகைகளை பேசுகிற பொழுது அப்போ அந்த மாதிரி ரெண்டு வெக்டரை கூட்டும் பொழுது அது என்ன ஆகுது ஐம்பது நூறு அல்லது நூறு ஐம்பது சேர்க்கும் பொழுது நூற்று ஐம்பது வெக்டர் அப்படின்னு வந்துடுது அதை கூட்டுவது எனக்கு எளிதாக இருக்கிறது ஆனால் நம்மளுடைய நிஜ வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி விசைகள் செயல்படுவது இல்லை வெக்டர்கள் நுண்ணு ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறது ஏன்னா விசையவே நம்ம எடுத்துக்காட்டாதான் எடுத்திருக்கோம் அப்போ அந்த மாதிரி வெக்டர்கள் வந்து அந்த மாதிரி அவ்வளோ சிம்பிளாலாம் செயல்படலை நிறைய காம்ப்ளெக்ஸாக செயல்படுது பல்வேறு திசைகளிலிருந்து நிறைய வெக்டர்கள் வந்து செயல்படுகிற பொழுது எப்படி அதை நம்ம கூட்டுவது அதனுடைய தொகு பயன் மதிப்பை அதனுடைய எஃபெக்டை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது உண்மையில் நம்ம இயற்பியல் ரீதியாக பேசணும் அப்படின்னா அதனுடைய எஃபெக்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அதை எல்லாம் கூட்டுறோம் கழிக்கிறோம் எல்லாமே
அதை செய்வதற்கு அதாவது ஒரே திசையில் அல்லாமல் வேறு வேறு திசையில் பயணிக்கக்கூடிய இயங்கக்கூடிய இரண்டு வெக்டர்களை எப்படி கூட்டுவது அப்படின்ற கேள்வி வரும் பொழுது இயற்பியலாளர்கள் கணிதவியலாளர்கள் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு விஷயங்களை கொடுக்குறாங்க ரெண்டு தேற்றங்கள் தீரம்ஸ் ரெண்டு தீரம் கொடுக்குறாங்க இந்த அதை வச்சுக்க இதை வச்சு நீ ஜாலியாக கண்டுபிடிச்சிக்க எல்லாம் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க அது என்னது அப்படி என்று கேட்டால் ஒன்று நம்ம படிக்க போகிற அடுத்து வர போகிற அதை பற்றி பேச போகின்ற முக்கோண தேற்றம் அதாவது முக்கோண விதி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முக்கோண விதி வெக்டர்களுக்கான முக்கோண விதி அதை அப்படி தமிழ் படுத்தினா அதை கரெக்டாக வரும் வெக்டர்களுக்கான முக்கோண விதி ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அதே மாதிரி வெக்டர்களுக்கான இணைகர விதி பேரலோகிராம் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதுடைய அறிமுகத்தை இந்த காணொலி மூலம் மிச்ச பகுதியில் நான் சொல்லிவிட்டு அதோடு இந்த காணொலியை நிறைவு செய்கிறேன் அப்போது அந்த விஷயங்கள் என்னென்னவாக இருக்கும் அப்படின்றதுல முதல்ல நாம் நம்ம முதலில் சொல்லிய அந்த ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அந்த வெக்டர்களுக்குரிய ட்ரையாங்குலர் லா அதாவது முக்கோண விதி என்னது அப்படின்றதை இப்போ நம்ம பேசலாம் சற்று முன் சொல்லியதை போல இரண்டு கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்கள் ஒரே திசையில் இருந்தால் நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அவற்றினுடைய கூட்டு தொகையை காண்பதற்கு அவற்றை கூட்டுவதற்கு அதாவது நமக்கு இதற்கு முன்னால் பார்த்த வடிவியல் முறையே இதற்கு போதுமானதாக இருக்கிறது அதாவது ஜாமெட்ரிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த வடிவியல் முறையே போதுமானதாக இருக்கிறது ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு வெக்டர்கள் ஒரே திசையில் அல்லாமல் வெவ்வேறு திசைகளில் இருந்தால் வெவ்வேறு திசைகளில் இருந்தால் அவற்றுக்கு இடையே ஒரு கோணம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்கள் ஒரு ஏ வெக்டர் என்றோ பி வெக்டர் என்றோ இரண்டு வெக்டர்களை நான் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு வெக்டரை பொறுத்து மற்றொரு வெக்டர் இன்னொரு கோணத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இயல்பு அப்போ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு திசைகளில் இருக்கக்கூடிய வெக்டர்களை கூட்டுவதற்கு அவற்றினுடைய கூடுதலை காண்பதற்கு தான் இந்த வெக்டர்களின் முக்கோண விதியோ அல்லது வெக்டர்களுக்கான இணைகர விதியோ இருக்கிறது முதலில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த காணொலியில் அவற்றை பற்றிய அறிமுகங்களை மற்றும் நம்ம பார்த்துருவோம் வெக்டர்களின் முக்கோண விதியை முதலில் பார்ப்போம் ஏ வெக்டர் மற்றும் பி வெக்டர் என்ற இரண்டு சுழியற்ற வெக்டர்கள் வரிசைப்படி ஒரு முக்கோணத்தின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக கருதப்பட்டால் அவற்றின் தொகுப்பயன் எதிர் வரிசையில் எடுக்கப்பட்ட அம்முக்கோணத்தின் மூன்றாவது பக்கத்தினால் குறிப்பிடப்படும் இதுதான் அதனுடைய கூற்று அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ முக்கோண விதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரையாங்குலர் லா வெக்டர்களின் முக்கோண விதி அப்படிங்கிறத ஆங்கிலத்தில் ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு வெக்டர்களை நம்ம அந்த கூற்றை அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த முக்கோணத்தின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக கருதப்பட்டால் அது என்ன அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக கருதப்பட்டால் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் ஏ வெக்டரை அதனுடைய நீளத்தோடு சேர்த்து ஏன்னா அம்புக்குரியனுடைய நீளம் எவ்வளவோ அதான் அதனுடைய நீளம்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய நீளத்தை சேர்த்து நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு அடுத்த வெக்டரை அதற்கு வரிசையாக வைக்கப்படும் பொழுது வரிசையாக வைக்கப்படும் பொழுது நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதனுடைய முந்தைய வெக்டரினுடைய தலைப்பகுதியிலிருந்து இரண்டாவது வெக்டரினுடைய வால் பகுதியை வைக்க வேண்டும் அதுதான் வரிசை கிரமமாக அடுத்தடுத்து அடுக்குதல் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி இரண்டு வெக்டர்கள் கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்களை இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பது போல் அப்படி வைத்தால் அந்த மூடப்பட்ட மூன்றாவது பக்கம் அதாவது எதிர் வரிசையில் எடுக்கப்பட்ட பக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஓபி வெக்டர் என்று இந்த படத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த தொகுப்பயன் வெக்டருடைய நீளம் அதாவது ஆர் வெக்டரை தான் நம்ம தொகுப்பயன் மதிப்பாக எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஆர் வெக்டர் குறிக்கக்கூடிய ஓபி வெக்டர் என்ற நீளத்தை நாம் எதிர் திசையில் எடுக்கிறோம் ஏனென்றால் அந்த ஏபி என்பதனுடைய தலைப்பகுதியிலிருந்து நியாயப்படி வால் தான் மறுபடி ஆரம்பிச்சிருக்கணும் ஆனால் அதனுடைய தலையும் தலையும் மோதுகிறது அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் அதைத்தான் நம்ம எதிர் வரிசையில் எடுக்கப்பட்ட அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த காணொலியில் இந்த முக்கோண விதியை பற்றி இது மட்டும் போதும் ஏனென்றால் நான் அறிமுகம் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொன்னேன் இந்த முக்கோண விதியினுடைய நிரூபணத்தை நாம் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னால் இந்த இணைகர விதி என்பது என்னது முக்கோண விதி போலவே இணைகர விதி என்பது ஏறத்தாழ இந்த இரண்டு விதிகளும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கிறது என்ன அதனுடைய வடிவியல் சார்ந்த அமைப்பு மாறுபடுகிறது இங்கே நாம் முக்கோண விதியில் அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக இரண்டு கொடுப்பிட்ட வெக்டர்களை ஒரு முக்கோணத்தின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த இணைகர விதி என்பதில் கொடுக்கப்பட்ட ஏ வெக்டர் மற்றும் பி வெக்டர் என்பதை ஒரு இணைகரத்தினுடைய இரு பக்கங்களாக எடுத்துக்கொண்டால் அவற்றினுடைய பொதுவான வால் பகுதியிலிருந்து வரையப்பட்ட மூளை விட்டத்தினால் 
அந்த தொகுப்பயன் மதிப்பு கொடுக்கப்படும் மூளை வெட்டம் அப்படிங்கிறத ஆங்கிலத்தில் வந்து டயக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏ வெக்டர் பி வெக்டர்னு இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்க இரண்டும் ஒன்று கொன்று வெவ்வேறு திசையில் இருக்கக்கூடிய தீட்டா என்ற கோணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது இருக்கக்கூடியதையும் பார்க்குறோம் அப்போ அவற்றினுடைய வால் பகுதி பொதுவான ஒரு புள்ளியிலிருந்து தான் துவங்குகிறது நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடிகிறது அப்போ அந்த பொதுவான வால் பகுதியிலிருந்து போகின்ற மூளை வெட்டத்தினால் அதாவது டயக்னலால் குறிப்பிடப்படுவது தான் நாம் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த தொகுப்பயன் மதிப்பான ஆர் வெக்டர் என்பது இந்த காணொலியில் நாம் இந்த மாதிரி அறிமுகங்களை மட்டும் பார்த்தோம் என்ன என்னன்னு அடுத்த காணொலியில் தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் நண்பர்களை மறந்துடாதீங்க இது இனிதே இயற்பியல் இனிமையாக இயற்பியலை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக இருக்கக்கூடிய சேனல் இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணவில்லை என்றால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இதை குறித்து சொல்லுங்கள் பெல் ஐக்கான் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜோ